السلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل ہم ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کے متعلق ڈسکس کر رہے تھے تو چلیے آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں انجینئرنگ مکینکس سول ٹو سکس تھری چیپٹر نمبر ٹو مومنٹ آف انیشیا ایگزامپل نمبر ٹو پوائنٹ ایٹین یہ ہمارے اس چیپٹر کی لاسٹ ایگزامپل ہے کوشچن ہے کہ فائنڈ دی مومنٹ آف انیشیا آف دی فگر شون اباؤٹ ایکس ایکسز اٹ ہیز ٹرائی اینگولر کٹ ان اٹ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر میں باؤنڈری بنی ہوئی ہے نا درمیان میں ایک ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے وہ کٹ ہے یہ نیگیٹو ہوگی باقی ویلیوز میں صرف یہ حصہ نیگیٹو ہے اس نے یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرائی اینگولر شیپ کا کٹ ہے اوکے ہو گیا پھر اس کی ڈویژن کرنی پڑے گی ہمیں یہاں پر ہمارے پاس ٹرائی اینگلز بھی ہیں ہمارے پاس ریکٹینگل بھی ہے انہیں یہاں درمیان میں جو ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے اندر ایک سیمی سرکل بھی ہے اور ایک ٹرائی اینگل بھی ہے تو اس کو جو ہے ڈویژن کر لیتے ہیں اس کی اس کو ہم شیپ ون کا نام دے دیتے ہیں یہ ہماری فگر نمبر ٹو ہو جائے گی یہ تھری ہو جائے گی اورینٹیشن کی وجہ سے اس کو الگ کیا ورنہ دو ٹرائی اینگلس تو سیم ہے لیکن اورینٹیشن لیفٹ رائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نمبر فور ہو جائے گا اور یہ ٹرائی اینگل نمبر فائیو پہ جس کو سبٹیک کرنا ہے صحیح ہو گیا اچھا جی اب ہم نے اس کا نکالنا کیا بیسیکلی مومنٹ آف انرشیا اور وہ بھی ایکس ایکس اس کے اکارڈنگ مطلب ہم نے آئی ایکس ایکس پوائنٹ کرنا ہے آئی وائی وائی نہیں کرنا ٹھیک ہے ہمیں اس کے لیے کے کی ویلیو بھی چاہیے ہوگی اوکے ہو گیا اچھا جی اب یہاں پر ایک اور چیز ڈیٹا کے اندر میں کچھ چیزیں لکھنا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ون سینٹی میٹر ہے یہ بھی ون سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ فور سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ویسے مینشن نہیں تھا لیکن ایک چیز تو ہاں ٹھیک ہے نہ بھی لکھا ہو تو پتہ چل سکتا ہے کیسے دیکھیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے سکس سینٹی میٹر اور درمیان میں یہ دیکھیں یہ والی ویلیو بتائی گئی ہے ٹو سینٹی میٹر یہ ون سینٹی میٹر ہے یہ ٹو ہے یہ ون ہے یہ ٹوٹل فور سینٹی میٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی ویلیو ہماری فور سینٹی میٹر ہوگی تو اگر فور ہے سکس ٹوٹل ہے باقی بچے کا دو اور وہ دونوں میں ہاف ہاف ڈیوائڈ ہو جائے گا ون سینٹی میٹر اس میں اور ون سینٹی میٹر اس میں کلیئر ہو گیا نا تو یہ بی ون ہے فور سینٹی میٹر یہ بی ٹو ہے ون سینٹی میٹر یہ بی تھری ہے ون سینٹی میٹر اور یہ بی فور جو آئے گا اس کے لیے ڈایا یوز ہوگا اس کے لیے بی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے یا تو ریڈیس ہے یا ڈایا ہے تو ڈایا کتنا ہے فور ہے میں یہاں پہ ڈیٹا لکھنے جا رہا ہوں پہلے دیکھیے گا ہمارا بی ون بی ون کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے یہ رہی فور سینٹی میٹر ٹھیک ہے بی ٹو کی ویلیو دیکھتے ہیں کتنی ہے ون سینٹی میٹر یہ والی بی تھری کی بھی ون سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہو گیا بی تھری آ گیا ون سینٹی میٹر اب آ جاتے ہیں آگے ہمارے پاس نیکسٹ اس کے اندر کوئی سائڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاس ہے ایک سیمی سرکل اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا اس کا ڈایا یا ریڈیس ٹھیک ہے تو ایک منٹ رکیے گا ذرا یہاں پر سیمی سرکل کے لیے ہم نے ڈایا نکالنا ہے اور وہ مطلب کتنا ہوگا ٹو اور ٹو اور یہ ایٹ ہو جاتا ہے نا پائی آر اسکیئر ٹو پائی ڈی اسکیئر ڈیوائڈ بائی فور فارمولا پتا نا کہ پائی ڈی اسکیئر ڈیوائڈ بائی فور یوز ہوتا ہے تو اس کا ڈایا ہم کیپیٹل ڈی سے ہی لکھ لیتے ہیں کتنا ہو جائے گا دیکھیں ٹو پلس ون پلس ون کتنے ہو گئے فور سینٹی میٹر اوکے اور جو ٹرائی اینگل ہے اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک بیس ہوگی اس کی بیس ہوگی سائڈز ہے نا سائڈ سے ہمیں یہاں پر ہائٹ بل کے دے ہی دی گئی ہے ٹھیک ہے نا دوسری چیزیں لکھتے ہیں پہلے اب یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دونوں کی ہائٹ کا پتہ ہے یہ ہے ہماری ایچ ون یہی ایچ ٹو ہے یہی ایچ تھری ہے تینوں کی ہائٹ سیم ہے نا یہی ایچ ون ہے یہی ایچ ٹو ہے یہی ایچ تھری ہے یہ ہے ایچ فور اور یہ بی ون ہے یہ بی ٹو تھری اور یہ ہے بی فور ٹھیک ہے کیونکہ ڈایا آ جائے گا ہمارا اس کے لیے ڈایا تو جو بی فور ہے اس کی ویلیو بھی مل جائے گی نا ٹو سینٹی میٹر لیں جی ساری ویلیو آ گئی 
हाइट में देखिएगा एच वन थ्री एच वन टू और थ्री तीनों ही थ्री सेंटीमीटर हैं और जो एच फोर है हमारे पास ट्राइंगल वाला वो वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है मेरा ख्याल है ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे डाटा लिख रहा हूं मैं भी अभी इसकी हमने एरियाज भी निकालने हैं ठीक है अभी हम एरिया निकालेंगे पहले फिगर वन का एरिया निकाल लेते हैं वो सेम बी वन मल्टीप्लाई बाई एच वन वो तो हमारा रेक्टेंगल है ना बाकी दो ट्राइंगल्स के फॉर्मूले डिफरेंट हो जाएंगे इसका आ जाएगा आपका फोर मल्टीप्लाई बाई एच वन की वैल्यू वो थ्री है मतलब तीनों ही ये आ जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर स्केयर अभी जरा एरिया टू की जरा जब मैं एरिया निकालूंगा ना देखिएगा ये हो जाएगा बी टू मल्टीप्लाई बाय एच टू डिवाइड बाय टू क्योंकि ये एक ट्राइंगल है ये बी टू है या थ्री हो दोनों दोनों तो इनके दोनों के वैसे भी एरिया सेम होने हैं ठीक है ना दोनों के एरियाज तो सेम रहेंगे मैं यहाँ पे लिख दू कि एरिया टू और थ्री क्योंकि देखिये दोनों की बेस भी सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है तो दोनों के मतलब कि चाहे वो इस तरह से हो जाए चाहे वो बी थ्री और एच थ्री हो जाए डिवाइड बाई टू तो मैं वैल्यू पुट करने में लगा हूँ दोनों की बराबर ही है ना तो दोनों की वैल्यू में क्या वैल्यूज है वन बी है वन और एच जो है वो वो थ्री है और डिवाइड बाई मुझे टू करना है तो ये आ जाएगा थ्री डिवाइड बाई टू मतलब के एरिया टू और थ्री दोनों के दोनों वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है तीन का हाफ वन पॉइंट फाइव भी होता है ना ठीक हो गया नहीं जी आगे चलते हैं आगे देखते जाते हैं आगे हो गया हमारा एरिया थ्री निकालना है अब हमने वो हो गया बल्कि एरिया फोर फोर फिगर है ये इसका एरिया होगा अच्छा यहाँ पर जो है ना मेरे बी फोर लिख दिया उसके लिए यहाँ बी फाइव कर देना चाहिए ताकि ये अलग ही वैल्यू है ठीक है ना जैसे बी फाइव है वैसे ही एच फाइव भी हो जाएगा ओके ये हम इस कैटेगरी में लाते ही नहीं ओके और पांचवे नंबर पर तो उसको वही नंबर देंगे अच्छा इसका फॉर्मूला होगा पाई डी स्केयर डिवाइड बाय फोर ठीक है पाई डी स्केयर डिवाइड बाय फोर अब यहां पर डाया कितना है जी डाया कितना है टू सेंटीमीटर तो नहीं है बुक के मुताबिक मैं यहां पर देख रहा हूं पाई डी स्केयर डिवाइड बाय टू लिखा हुआ है तो पाई डी स्केयर डिवाइड बाय टू तो होता नहीं है वैसे अच्छा ये वो आपका क्वार्टर सर्कल है ठीक है ये है बेसिकली सॉरी सेमी सर्कल इसका एरिया का फॉर्मूला होगा पाई डी स्के डिवाइड बाय एट चाहे छोड़ो बुक को पाई डी स्के डिवाइड बाय एट होगा अब वैल्यू पुट कर दे पाई आ जाएगी डाया कितना है आपका डाया फोर है फोर का स्केयर डिवाइड बाय एट ठीक है यहीं पे कटिंग देखेंगे आप कि फोर फोर का सिक्सटीन हो जाएगा एट टू दिक्सटीन तो टू बाई आ जाएगा यानी इस तरह से ये सिक्सटीन हो गया डिवाइड बाई एट एट टू दिक्सटीन ये हो जाएगा टू पाई अब हमें कैलकुलेटर पर यह देखना है टू पाई की वैल्यू कितनी है टू मल्टीप्लाई बाई शिफ्ट पाई टू रह गया है इसमें से ये कैलकुलेटर भी ना टू मल्टीप्लाई बाई शिफ्ट पाई ये वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट टू एट ठीक है वैल्यू आ गई हमारी सिक्स पॉइंट टू एट सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी स्क्वायर में एरिया है ठीक है ये गलती नहीं करनी है आपने एरिया वन आ गया ये एरिया टू और थ्री आ गए ये एरिया फोर भी आ गया अब निकलेगा एरिया फाइव वो भी ट्राइंगल ही है ठीक है ना उसमें आ जाएगा आपका बी फाइव एच फाइव डिवाइड बाय टू मतलब बी फाइव मल्टीप्लाई बाई है ना तो बी फाइव की वैल्यू कितनी है टू एच फाइव की वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय टू किया अब इसको सॉल्व करते हैं ये कितनी वैल्यू बनेगी अभी देख लेते हैं एक मिनट रुकीगा ये आ गया अब देख करना है यहाँ पर टू मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट फाइव थ्री आ गया डिवाइड बाय टू करेंगे तो वो मतलब टू टू से कट जाएगा ना फिर वही वन पॉइंट फाइव ही आएगा इसका भी वन पॉइंट फाइव है वैसे नजर आ ही रहा था ये वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्केयर हो गया हमारे पास जो है ना सबके ही एरियाज जो है वो फाइंड आउट हो चुके हैं ठीक है अब आपने क्या करना है के की वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पर अब प्रॉब्लम आनी है असल के की वैल्यूज फिगर्स के सेंटर हमने निकाले नहीं है वो भी बहुत जरूरी है सेंटर्स भी निकालने हैं ठीक है ना मैं अब ब्लैक कलर का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो तो करना था लेकिन किया ही नहीं मैं नहीं जी देखिएगा इसका सेंटर कहाँ पे आता है वो कहाँ ले गया कहाँ ले गया कहाँ ले गया ये यहाँ पे करके आएगा मैं तो गलत लगा दिया इसने बहरहाल ये देखिएगा ये यहाँ पे सेंटर है ये इसमें आ जाएगा यहाँ पे अभी टच कर रहा है प्रॉब्लम ये यहाँ पे आ जाएगा ठीक है 
इसी तरह इसका पॉइंट बी देखते हैं कहाँ पे आता है थोड़ा और ऊपर हो जाना था और ये यहाँ से यही पे करके आएगा ना ठीक है इसी तरह इसका पॉइंट बी आपने बना लेना है सबके पॉइंट बनाए ताकि हम सबकी जो है ना एक्सिस निकाल सके ये तीसरा हिस्सा ये भी और ये तो होता है इसका इसका एक फॉर्मूला ही है ठीक है ना वो भी देख लेंगे पहले आपने देखना है कि हमें के की वैल्यूज मिलेंगी कैसे और कितना हिस्सा हमने लेना है कितने टाइम्स में जो रेक्टेंगल है ना वो तो आपको मिड ही देगा ठीक है ना इसी एक्स से नीचे एक्स देख रहे हैं ना उसी एक्स वाली लाइन से हमारा सारा काम चलना है कलर कोई और देखते हैं डिफरेंट ग्रीन कलर ने इसमें यूज नहीं किया हुआ ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं देखिएगा यहाँ से फिगर के इस लाइन तक रेड तक ये हमारा के वन है ठीक है ये हमारा है के वन इधर से ही मतलब हमने वैल्यू बनाते जानी है ना तीसरा हिस्सा लेना है पहला दूसरा तीसरा उस हिसाब से जो है ना हमारी वैल्यूज होंगी और इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज जो है ना ये वाली ये सेम एज इट इज इस लाइन के साथ मैच करेगी और के टू और के थ्री की वैल्यू भी सेम होनी है ठीक है ना के टू और थ्री की वैल्यू भी सेम होगी और इसका हमने तीसरा हिस्सा लेना है एच डिवाइड बाई थ्री कर देंगे हम मतलब पहले देखिएगा के वन ये हो जाएगा हमारा एच वन का हाफ ये आ जाएगी वैल्यू और के टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी एच टू का आपके तीसरा हिस्सा लेना है और एच थ्री का भी तीसरा हिस्सा ही लेना है मतलब यहाँ पर अब मुझे जो है ना बेसिकली के टू और थ्री बराबर है इनकी वैल्यूज भी सेम एज इट इज ही है और वो तीन ही है तो तीन का तीसरा हिस्सा लेंगे तो आ जाएगा वन सेंटीमीटर इसी तरह से आपके पास एच वन जो है वो भी थ्री सेंटीमीटर डिवाइड बाई टू करेंगे तो वो वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आ जाएगा सही है ना यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं चली अब आपने जो है ना इसका जो है ना क्या कहते हैं सर्कल का उसकी वैल्यू देखनी है इस पॉइंट तक ये आपका हो जाएगा के फोर और इसी सेंटर से ये आपका के फाइव भी निकलना है पता नहीं आप दोनों एक ही जगह पर हैं या अलग अलग हैं मेरा ख्याल है कि दोनों के पर वैल्यू में फर्क आना है उसकी वजह होगी हो मैं बता देता हूँ जो हमारा के फोर होगा ना उसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है उसमें आपने ये देखे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है थ्री मतलब मैं फार्मूले के मुताबिक लिखता हूँ ना मैं ऐसे नहीं लिखता आता के फोर कैसे निकलेगा कि आपने एच वन टू थ्री कोई भी ले लें उसमें आपने ऐड करना है और वो ऐड क्या करना है आपने एक फार्मूला होता है फोर आर डिवाइड बाई थ्री पाई आपने पढ़ा होगा फोर आर डिवाइड बाई थ्री पाई जो हम उसमें फर्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी पढ़ते रहे हैं ये थ्री है हमारे पास प्लस फोर आ गया आर हमारे पास टू होगा अगर डाया हमारे पास फोर है तो डाया जो है उसमें टू रेडियस होते हैं मतलब रेडियस जो है वो डाय का हाफ है तो वो कितना हो जाएगा टू ठीक है ना फोर डिवाइड बाई टू का टू ही आता है मैं समझा दिया ये सारी चीजें समझने के लिए और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा थ्री पाई फोर आर डिवाइड बाई थ्री पाई किया अब हमें के की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी हमारे पास थ्री प्लस अब इसको देखते हैं ये है हमारे पास वैल्यू इस तरह से फोर टू द एट हो गया ठीक है डिवाइड बाय ब्रैकेट में लिख देते हैं थ्री शिफ्ट पाई ठीक है ना तो ये वैल्यू हमें क्या आंसर दे रही है जीरो पॉइंट एट फाइव हो जाएगी समथिंग ठीक है ना इसमें हमें थ्री ऐड भी करना है वैसे जीरो पॉइंट एट फाइव इक्वल जब हम इसमें ऐड कर देंगे थ्री तो थ्री पॉइंट एट फाइव जो है ना ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में के फोर की इसका तो फार्मूला है ठीक है ना अब के फाइव भी देख लेते हैं जो कि बाद में नेगेटिव में आंसर देना है जिसने के फाइव की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर आप देखिएगा ये इसका तीसरा हिस्सा मतलब थ्री में आपने एच फाइव का तीसरा हिस्सा लेना है ठीक है ना यहाँ पर एच वन उसमें आपने ऐड करना है एच का तीसरा हिस्सा ठीक है एच तो थ्री है प्लस एच फाइव जो है वो हमारे पास आई थिंक वन पॉइंट फाइव है एग्जैक्टली वन पॉइंट फाइव हमने वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थ्री कर देना है क्योंकि इसका भी तीसरा हिस्सा है ठीक है तो अब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी ये देख लेते हैं यहाँ पर आ जाएगी अल्लाह भला करे 
मैं यहाँ पर टोटल कर देता हूँ वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थ्री किया जो भी आंसर आता है वो वन पॉइंट टू है इसमें प्लस जो है थ्री कर देंगे जो थ्री पॉइंट फाइव हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी ठीक है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर में के फाइव की वैल्यू भी आ गई देखिएगा हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई अब हमने मेन फॉर्मूला इस्तेमाल करने क्योंकि हमारा काम हो चुका है हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ एनर्शिया आई एक्स एक्स का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं अब जरा आपने जो है ना इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये बड़ा फार्मूला है इसमें पांच कम अज कम आइटम कम अज कम नहीं बल्कि पांच है देखिएगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू पहली शेप जो है उसको पहले अंडरस्टैंड करें वो एक स्क्वेर यानी रेक्टेंगल है इस वजह से फार्मूला होगा इसका बी वन डी वन का क्यूब डिवाइड बाई ट्वेल्व होगा इसमें आर वन टू थ्री फोर फाइव जितने भी है सब जीरो है ये भी बताना मैं आपको भूल गया हूँ आर वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी के होते हैं ना इसके लिए सॉरी आर नहीं के के अच्छा यहाँ पर मैंने बल्कि सॉरी के तो निकाल ही लिए हुए हैं ठीक है अच्छा एक मिस्टेक हम यहाँ पर के की वैल्यू निकाल तो ली है हमने तो अगर निकाल लिया तो पुट भी कर देंगे ठीक <laughs> है मुझे कन्फ्यूजन लगी है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बी और ये आपका यहाँ पर एच भी बी ही लग रहा है ये मैं जरा ठीक कर दूँ बदमाशी है ये तो इसकी बी वन एच वन का क्यूब डिवाइड बाई ट्वेल्व प्लस एरिया वन और के वन का स्केल अब ठीक चल रहे हैं हम ठीक है पहला तो हमारा रेक्टेंगल है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे देखिएगा ट्राई एंगल्स हैं ठीक है ना ट्राई एंगल्स के फार्मूले में डिवाइड बाई ट्वेल्व नहीं होता बाकी सेम ही है मतलब बी H2 का क्यूब डिवाइड बाय 36 ये ट्रायंगल का रूल है फॉर्मूला यानी और A2 K2 का स्क्वायर प्लस B3 H3 का क्यूब डिवाइड बाय ये भी ट्रायंगल है सॉरी मैं फिर 12 लिख रहा था देखें ये गलती आपने नहीं करनी डिवाइड बाय 36 प्लस अब आ जाता है एरिया फोर नहीं अभी भी मैंने ओह मैंने तो अभी टू में वारी वार। इसको पूरा भी नहीं किया ना अभी मैंने ये ठीक लिख रहा हूँ ए थ्री और के थ्री का स्केल जज्बाती हो गया हूँ मैं तो अच्छा अब फोर्थ वाली वैल्यू आ गई वो आपको पता है पाई डी की फोर डिवाइड बाई सिक्सटी फोर ये आता है सर्कल में वो है पाई डी की फोर डिवाइड बाय सिक्सटी फोर ठीक है ना सर्कल के लिए लेकिन ये क्या है क्या ये सर्कल पूरा था नहीं ना ये है हमारा सेमी सर्कल तो सेमी सर्कल में पाई डी की फोर आई थिंक मुझे देखने दें मुझे इसका फार्मूला याद नहीं है ठीक है ना एक मिनट दीजिएगा मैं जरा कंफर्म कर लूं कि सेमी सर्कल का फार्मूला क्या है ठीक है मैं आपके जो है ना बुक के पेज नंबर चला गया हूं जहां पे ना वो टेबल है ठीक है ये आ गया मैं इसके लिए हमारे पास आई एक्स एक्स के लिए फार्मूला डिफरेंट है ठीक है ना वो फार्मूला है पॉइंट वन वन आर की फोर ठीक है रेडियस वाला कोई फार्मूला लगा हुआ है रेडियस भी हम पुट कर लेंगे ना आपको पता तो है ना रेडियस कितना है टू हो जाएगा ना अगर डाया फोर है तो जीरो पॉइंट वन वन आर की पावर फोर ये यूज हो रहा है यहाँ पर ठीक है तो बस हम ये यूज करेंगे ठीक हो गया जी जीरो पॉइंट वन वन समथिंग यही शायद इसने भी यूज किया हो मुझे यहाँ पर आई थिंक ये डी की फोर डिवाइड बाई टू भी किया हुआ है ये क्यों किया है जी टू मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा फार्मूला मैंने सेमी सर्कल का ही देखा है अभी बिल्कुल एज इट इज पॉइंट वन वन आर की फोर ठीक है मे भी वो कोई और वैल्यू बना रहा हो ठीक है ना उसको छोड़ते हैं आगे प्लस हम करेंगे इसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना होता है अच्छा अच्छा एक मिनट और हाँ ये तो अकेला ही रहता है इसमें तो और कुछ नहीं होता आगे आ जाएगा हमारा एरिया फोर और के फोर का स्क्वेयर प्लस लास्ट में फिर ट्राई एंगल है देखिए वो जो होलो वाली उसके लिए क्या प्लस लगेगा नहीं वो हमने करनी है सब और उसने बकायदा लिखा भी था कट करना है और उसका फार्मूला क्या होगा ब्रैकेट लगा लेते हैं उसका फार्मूला है b की फाइव h की फाइव का क्यूब डिवाइड बाय थर्टी सिक्स इसमें ऐड करेंगे a फाइव और k फाइव का स्क्वेयर अब हम फाइनल पॉइंट पर पहुंचे हैं ये हमारा फॉर्मूला है बुक में मुझे इनकी वैल्यूज नहीं मिली लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ठीक है अच्छा जी अब हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है और 
फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होना है ठीक है मैं थोड़ा तो और पीछे ले गया हूँ इसको अच्छा बी वन की वैल्यू एक बार वैल्यूज पुट कर लेते हैं बी वन की वैल्यू हमारे पास है फोर और बी वन और ये बड़ी दूर फिर आना पड़ेगा ना बी वन की फोर है और डी की फोर ये कुछ और है एच वन की थ्री है ठीक है ना बी वन की फोर एच वन की थ्री बी वन की फोर है एच वन की थ्री का क्यूब डिवाइड बाई ट्वेल्व और प्लस इसका एरिया फोर थ्री का ट्वेल्व हो जाएगा यहाँ से पता चल रहा है और K1 की वैल्यू कितनी फाइंड की है K1 की वैल्यू है 1.5, ठीक है यहां पर आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस अब B2 की वैल्यू और H2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहां पर जी B2 की वैल्यू कितनी है 1, B2 और B3, H3 एच थ्री ये सेम है ठीक है ना B3, B2 और H2, B3 और H3, ये 1 और 3 है ठीक है ना वन और थ्री का क्यूब वन और थ्री का क्यूब डिवाइड बाई ट्वेल्व प्लस एरिया टू टू इनका कितना हो जाएगा थ्री वन थ्री हो गया ना और के टू की वैल्यू जो है वो वन है तो ये आ जाएगा यहाँ पर वन का स्क्वायर प्लस जैसे हम बात करे थे कि ये दोनों सेम ही है तो इसका भी इसकी वैल्यू भी वैसे ही लिख दी जाएगी हाँ मैं नीचे फार्मूले में रोज लिखती है इसका फार्मूला ट्वेल्व में नहीं थर्टी में आएगा ठीक है क्योंकि ये एक ट्राई एंगल है इसी तरह से इसके साथ हमने इसका एरिया भी थ्री रहेगा इसकी के की वैल्यू भी सेम है ठीक है वन का स्क्वायर प्लस अब आ जाते हैं जीरो पॉइंट वन वन रेडियस रेडियस हमारा टू है टू की पावर हो जाएगी फोर ठीक है ना यहाँ तक ओके एरिया फोर कितना है वो हमने फाइंड किया हुआ ये देखिए सिक्स पॉइंट टू एट या आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू एट और साथ ही हमने k की वैल्यू जो के आई है हमारी के फोर 3.85, 3.85 का हमने लेना है स्क्वायर, ठीक है अच्छा जी आगे आते हैं नेगेटिव एरिया मैं माइनस लगा के ना इसको नीचे वाली लाइन पे ले आता हूँ क्योंकि ऐसे नहीं सोल्व होना B5 की वैल्यू कितनी है वो देखनी पड़ेगी आई थिंक 2 है मुझे याद है ये सेंटर वाला जो ठीक है ना B5 की है वैल्यू एक मिनट रुकी गई देखते हैं एरिया भी निकाला था हमने इसका ये लिखी हुई है लिखी B5 की वैल्यू 2 है और H5 की वैल्यू 1.5 है 2 और 1.5 ये आ जाएगा हमारा 2 ये 1.5 का क्यूब डिवाइड बाय 36 और प्लस अब एरिया 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेढ़ को दो से तो तीन आएगा ना 3 और साथ ही ए, ये 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी K5 की वैल्यू और कली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे ठीक है यहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन आई थिंक सो अब पता कुछ नहीं चलेगा क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत लेंथी है ठीक है ना मैं बस एक बार के उसकी क्या कहते हैं एरिया फाइव की वैल्यू कंफर्म कर लूँ नहीं गलती होगी देखा एरिया फाइव की वैल्यू वन पॉइंट फाइव है ठीक है ना ये ट्राई एंगल की वजह से था मैंने टू टाइम्स समझ लिया एक मिनट रुकेगा ये क्या आ गया इसको भी क्लोज कर देते हैं फटाफट आ जा ठीक है अच्छा एक मिनट रुकिएगा ये मैं रेस करने लगा हूँ ये वैल्यू है 1.5 ठीक है अच्छा किया देख लिया नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है अच्छा अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन सिंपल ठीक है ना ले जी कैलकुलेटर आ गया पहले हमें बताएगा कैलकुलेटर के हमने थ्री का पहले लेना है क्यूब ठीक है उसको मल्टीप्लाई करना है फोर से जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई ट्वेल्व कर देना है आंसर आता है हमारा इसका नाइन फर्स्ट वाला सोल्व हो चुका है ठीक है इसका आ गया नाइन अब सेकंड वाले की बारी आ गई हमने लेना है वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर ठीक है जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्व से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ट्वेंटी सेवन फिर हम ऐड करेंगे प्लस ओके अब आ जाएगा हमारी जो है ना नेक्स्ट वैल्यू है कि फिर से वो थ्री का क्यूब है ठीक है थ्री का क्यूब तो लिया वन से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज डिवाइड बाय थर्टी सिक्स कर देंगे ये आ जाएगी हमारे पास पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है फिर प्लस इसका आपको पता है वन का स्केयर वन ही होता है थ्री वन का थ्री आ जाएगा प्लस ये भी हमने सोल्व किया जीरो पॉइंट सेवन फाइव आ गया नेक्स्ट वाला फिर वही देखिएगा थ्री आ गया प्लस सिंपल हो रहा है ना क्वेश्चन ठीक है अच्छा अब यहाँ पर हमने ये वाला सोल्व करना है हमें पहले लेना है टू की पावर फोर करनी है ठीक है इसको मल्टीप्लाई करना है 0.11 से 
ये वैल्यू आ रही है हमारी 1.76 पता नहीं है बुक में क्या चीज है मुझे नहीं अंडरस्टैंड हुई ये बात ठीक है ना 1.76 है ये वैल्यू बुक में इसकी जगह पे क्या लिखा है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है पहला हो गया एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ये पहली वैल्यू आ गई ये दूसरी वैल्यू है ये तीसरी है फोर्थ वाली में इसने पॉइंट वन वन आर की फोर डिवाइड बाई टू भी किया हुआ है देखिए टू डिवाइड करने का मकसद मुझे समझ नहीं आ रही रेडियस का हाफ नहीं ले सकते डाई का हाफ हम कर सकते हैं ठीक है ना ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही कि इसको आर जो है वो डिवाइड बाय मतलब यहाँ पे टू क्यों किया गया है टू तो नहीं आएगा मैंने अभी फॉर्मूला इसका चेक करके देखा है आई एक्स एक्स के अकॉर्डिंग वो पॉइंट वन वन रेडियस की फोर है बाकी चेक कर लीजिएगा ठीक है अगर मसला होता है तो मुझे भी बता दीजिएगा इसकी वैल्यू आ रही है मेरी वन पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है प्लस कर लेते हैं ओके साथ डिस्कशन भी कर लेते हैं ना ताकि गलती जो है वो हम ठीक कर सकें आगे देखते हैं जी नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे वैल्यू मैंने पहले थ्री पॉइंट एट फाइव का स्केयर ही है ना ठीक ठीक बिल्कुल इसका मैंने लेना है स्केयर ओके फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 6.28 से 6.28 ठीक है तो ये मेरे पास आएगा 93.085 है तो इसको 09 कर सकते हैं ना 93.09 तो 93.09 ये आ गई वैल्यू इसको भी सॉल्व कर लिया माइनस वाली वैल्यू आ गई ठीक हो गया जी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ आठ आ गई ना मैं फिर से गिनता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ चार दुनी आठ चारों की वैल्यूज आ गई ना दो और करेंगे हमें दस वैल्यूज आनी चाहिए तो ठीक है आगे देखते हैं इसको वन पॉइंट फाइव का क्यूब लेना है हमने ठीक है मल्टीप्लाई बाय जो भी आंसर आएगा टू कर देना है और अब उसके बाद इसको डिवाइड बाय थर्टी कर देना है यह हमें आंसर दे रहा है पॉइंट सेवन फाइव समथिंग वैल्यूज बनेगी ठीक है पॉइंट एट वन एट सेवन सेवन एट जगह तो वो भी एट भी हो जाएगा ये भी जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन एट ये भी एट हो जाएगा और प्लस कर लेते हैं ठीक है ये देखे ना पॉइंट एट एट हो गया चले जी अब लास्ट वाली वैल्यू है वो है थ्री पॉइंट फाइव का पहले स्क्वेयर लेते हैं जो भी आंसर आएगा उसको वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा हमारा एटीन पॉइंट थ्री एट हो जाएगा ठीक है ना 18.38 और अब उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है पहले हम इन सबको ऐड कर लेते हैं फिर सब वाली वैल्यू को लिख के माइनस कर लेंगे ठीक है ना तो अब पहले इसको करते हैं पहले 9 प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस हमारे पास 0.75 है प्लस 3 है फिर प्लस 0.75 है फिर प्लस 3 है ठीक है प्लस अब इस तरफ आ जाती है अब हमारे पास है वन फिर आता है हमारे पास प्लस में 93.09 इधर तक मैंने सोल्व किया है तो मुझे वैल्यू मिल गई है ये 138.35 138.35 इसमें से माइनस करनी है जो वैल्यू पहले उनका सम लेना जरूरी है वो है जीरो इसमें ऐड करेंगे 18.38 ठीक है तो इसका सम मिलेगा हमें 18.568 18.56857 हो जाएगा 18.57 फाइनली अब हमने क्या करना है अब हमने इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि अच्छा ये लिखा हुआ था ठीक है ना लिखा रहने दें और आप लिखे 138.35 माइनस आंसर उसके एंड पे आंसर आ गया तो ये आ जाएगा 119.782 ठीक है ना तो 78 लिख दें बस 119.78 सेंटीमीटर की फोर अच्छा जी मैंने मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकाला है ये 119.78 सेंटीमीटर की फोर आया है बुक में कुछ और वैल्यूज ही हैं कुछ थोड़ी बहुत बुक में जो है ना कुछ इधर उधर किया हुआ काम वो आप देख लीजिएगा अगर उसमें गलती है तो करेक्ट कर लें और अगर मेरे सवाल में कोई भी गलती आती है तो मुझे उसके बारे में गाइड जरूर कीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारा ये जो है ना क्या कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है ना सेकंड चैप्टर 
मोमेंट ऑफ एन एशिया ये उसकी एग्जाम्पल्स में अमेरिका में सबसे लास्ट वाला अमेरिका था और इस तक यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है क्लोज हो गया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बसानी मिलती रहें आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़